Привет-привет! Весы – это расклад для вас на неделю с 8 по 14 января. Будем смотреть мы с вами, как обычно, на картах Таро три подсказочки, три события. Мы посмотрим на картах ваше взаимодействие на этой неделе в отношениях. И, конечно же, спросим у Ленорман, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание. Что ж, приступаем. Смотрим первую карту, первое событие. Король Пентаклей. Ну, для тех дам, которые одиноки или хотят встретить мужчину по судьбе, то есть такой вариант. И Король Пентакли говорит о том, что это человек надежный, стабильный, который впоследствии может дать вам определенный статус, какие-то серьезные взаимоотношения. Если же в вашей жизни есть уже партнер, то это укрепление ваших позиций. Это когда вы можете положиться на этого человека, когда вы можете ему все целое доверять. Вы знаете, что у этого человека есть планы на жизнь, и вы доверяете ему и его планам, и можете опереться в любой момент. Для мужчин это может быть друг, приятель, который может вам помочь и поддержать, как финансово, так и советом, и каким решением каких-то конкретных задач и вопросов. Если неважно, мужчина вы или женщина, на этой неделе также может быть вам необходимо будет обратиться к специалисту, к финансисту, к бухгалтеру, к человеку, который умеет распределять деньги, владеет этими деньгами или может судить какую-то сумму, кредит. То есть все, что связано с деньгами, может быть вам нужен такой специалист, и вы тогда с легкостью его найдете на этой неделе. Смотрим, что еще. Любовники. Карта любовники говорит о том, что может перед вами встать выбор. И если даже вы в паре, да, но у вас есть определенное новое знакомство, и вы можете думать, ну, кто сейчас для вас в приоритете. Остаться со старым партнером или отправиться в Новый год с новым. Для кого-то это может быть выбор подписания контракта какого-то, или вы, если действительно хотите взять кредит, может быть, вы рассматриваете несколько вариантов и просматриваете те ставки, которые для вас будут более выгодными и принесут вам гораздо ну, меньше расходов. Да? Может быть, это выбор специалистов, может быть, это подписание, ну, может быть, вы ищете работу, да, и это начальник ваш, и вы тогда смотрите на качество человека, на которого будете работать, и вы выберете именно того человека, которому вы доверяете, с которым у вас могут быть какие-то общие планы, цели, и вам этот человек близок по духу, и вы понимаете, что на этого человека можно положиться. Отдельно эта карта может говорить просто о внутреннем выборе пути, поездке, с кем объединяться и с кем устремляться в ваше светлое будущее. Так, смотрим, что еще. Звезда. Действительно, для осуществления мечты вам необходимо сделать выбор и иметь четкий план. Все, что вы себе задумали и намечтали на этот год, обязательно должно базироваться на вашем внутреннем выборе. Спросите себя, вы действительно хотите достижения этой мечты? Вы действительно готовы ради нее от чего-то отказаться и выбрать ту дорогу, по которой вы не будете сворачивать? Действительно ли ваше сердце хочет того, что вы себе намечтали? И если ваш ответ внутренний «да», то тогда идите смелее навстречу переменам. У вас есть для этого все и ресурсы, и планы, и терпение, и поддержка со стороны окружающих. Вы обязательно достигнете того, чего вы загадали. Но если это действительно ваша истинная цель и ваше стремление. Что ж, интересно. Давайте смотреть, что у вас по взаимоотношениях на этой неделе. Объединение? 
действительно общая мечта и цель. У вас есть как минимум два человека рядом, которые готовы взять вас за руки и вести по дороге жизни к переменам к лучшему. Вам есть на кого опереться. И, конечно же, вы тоже должны знать, и чувствовать внутри, что вы можете поддержать, и что ваши цели приведут и ваших партнеров, и людей, которые вам дороги, к этому светлому будущему, к этому новому рассвету в этом году. И вы здесь, смотрите, вы еще только выбираете путь, да? но именно опора на тех людей, которые готовы идти к вам с вами в это светлое будущее, сделает этот выбор за вас, вам станет легко и спокойно. Вы поймете, что вы выбрали правильное направление, что вам есть на кого опереться, вам есть с кем пройти этот путь. Поэтому отправляйте с него смелее. Конечно же, выбирайте путь интуитивно, и люди рядом будут вам поддержкой и опорой. На этой неделе вы четко определитесь, куда и зачем вы идете, и главное, с кем вам по пути. Смотрим, на какую область вашей жизни вам нужно обратить более пристальное внимание. На дом, на фундамент, на то, что для вас ценно и важно. Элементарно кто-то, может быть, займется какими-то домашними хлопотами и будет наводить порядок после бурной недели отдыха и празднования. А в целом дом говорит тоже о ваших мечтах, целях и устремлениях. Это то, на что вы можете опереться. Это ваши ценности, это ваши незыблемые правила, это те места, где вам спокойно и уютно. Наполняйтесь этими местами силы, заручайтесь поддержкой ваших близких, тех, кто вхож в ваш дом или те, кому вы вхожи в дом. И говорите о своих планах. Пусть они почувствуют, что вы хотите перемен не только в лучшую сторону для себя, но и для тех людей, кто вам дорог и на кого вы хотите опереться и с кем вы хотите прожить этот год счастливо и спокойно. Именно в эти моменты нужно углубляться на этой неделе. Что ж, дорогие мои, вот такая у вас замечательная неделя. Я рада, что у вас есть Настоящие друзья, я рада, что у вас есть мечты и планы и цели. Делайте выбор, выберите ту дорогу, по которой вы будете идти, не сворачивая к своей главной мечте. И, конечно же, опирайтесь на свои принципы и ценности. Не позволяйте никому отобрать это у вас, потому что именно это вселяет в вас силы для того, чтобы устремляться к лучшим переменам и берегам вашей жизни.